Good morning. Hi, everyone. Welcome. Thank you for joining us. Uh, merci pour être ici. Uh, premièrement, il y a uh, un Google Doc uh, dans le, la petite boîte. I, I don't know the name of that in French, sorry. Si vous pouvez cliquer là et ajouter vos noms et vos uh, adresses courriels, s'il vous plaît, dans le, pour la date aujourd'hui, for today's day, uh, that would be appreciated. A uh, couple of ho housekeeping things. Um, C'est un échange. Je commence la, 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 la discussion, mais um, soyez bienvenus de interrompre, ajoutez vos, vos commentaires, posez les questions. Um, avec le vidéo, vous cliquez sur la main ou dans la petite boîte de chat. And um, j'espère, uh, j'ai hâte de entendre vos idées. So my name is Laurie. I'm from uh, Commission Scolaire de Portage de Lutoé, and today we are talking about uh, communication oral en anglais en classe. Uh, this is coming from um, les les sujets de des webinars sont ils viennent des uh, commentaires des enseignantes d'un sondage qu'on a fait au début de l'année. So a lot of teachers were asking about oral interactions and ways that we can get our students talking. So ça c'est l'ordre du jour. Um, Aussi, quelques enseignants avaient posé des questions. Euh, so moi, je commence à chaque webinaire répondre aux quelques questions. Quelques questions, nous n'avons pas le temps dans une heure de bien répondre, mais euh, j'envoie des, re des ressources pour voir et pour aider à répondre aux, aux questions comme ça. Euh, après, on va commencer la discussion pour aujourd'hui. All right. Um, who could I do that right? Okay, so the first uh, webinar that we did this year, just this is just a recapitulation, uh, was on October 29th. Um, C'est pour les nouvelles en, les enseignants qui sont nouveaux uh, aux education, education aux adultes pour l'anglais de langue seconde. Et c'était un webinar avec des ressources pour uh, les nouvelles enseignants, les nouveaux uh, conseillers pédagogiques. Et si vous cliquez sur le lien après cours, uh, tout le webinar est là. Et les ressources mentionnées, Richard a fait une liste avec les liens. Vous pouvez accéder en tout le temps à le, le, le site web là, qui se fait après cours. Après ça, le 7 décembre, on a fait uh, oral interactions. Ce sont les examens, les, les communications orales. Um, comment, uh, it's the logistics. C'est comment les centres organisent les structures parce que the student goes from the exam room to go see the teacher, and there's different ways to do that, and how teachers are being compensated for their time. Uh, there's five models presented. So, si vous êtes encore intéressé de savoir comment des, des autres centres organisent uh, les interactions orales, uh, vous pouvez cliquer uh, là. And also, um, if you don't have time to watch the whole webinar, Richard, il a divisé chaque webinar, comme ça vous pouvez juste cliquer la partie qui vous intéresse, comme ça, parce que je comprends les enseignants euh, n'ont pas toujours assez de temps. OK, so, so far, um, that's what we've done. Then there's today, and the last webinar will be on Wednesday, 1.30 to 2.30. I haven't decided the topic yet. I still have my list of suggestions from teachers um, and I'm doing them on different days so that uh, different people have a chance to attend live. So again, thanks for being here. You're free on a Thursday and that's great. Uh, so here are the questions that uh, some of the teachers have asked. I think uh, three or four people sent the first question, which is um, evaluating the new exams and uh, uh, how to evaluate them with so that they reflect the end of course outcomes. Well, um, c'est ça, on n'a pas uh, assez de temps pour uh, vraiment faire, uh, ré bien répondre à cette question dans une heure. Mais pour ceux, ceux qui ont eu la chance d'aller au, c'était le bloc uh, 3, no, I think it was block 2 training par le ministère uh, l'année passée. Um, ils avaient fait, elles avaient fait une collective correction. So, ça veut dire, on a fait tout ensemble, il y avait une, une vidéo d'un élève qui a fait un examen. Tout le monde a corrigé au même temps. Puis, um, les formatrices avaient pris les, les progression of competencies. Et on a expliqué chacun 
euh, avec les grilles d'évaluation et ça a aidé beaucoup à comprendre les critères avec le programme. So, for teachers who want to know, or for uh, les uh, conseillers pédagogiques, the education consultant, consultants that want to know more about this, uh, the block, the training sessions are done. They won't, I, to my knowledge, they won't be doing any more. But you can reserve with Equipe Shock and uh, Terry and uh, Jani Lamahua. That, that's what they do. They do training uh, according to the need for each school or school or region. And there have been a lot that have asked for collective corrections. So if you look, they have created a Padlet. Is it, uh, les deux formatrices d'Equipe Shock avaient créé un Padlet avec toutes leurs sessions de formation. Uh, vous pouvez cliquer sur le mot Padlet dans cette présentation ou aussi avec uh, CSVD. That one in particular, they did, uh, they did a training session on collective correcting. And the Block 2 training, if you want to organize your own uh, corrective collection, you can use the videos that they gave for the Block 2 training. So you can click on that link. Ils avaient des vidéos des élèves sur ce lien-là. And vous pouvez cliquer là and then organiser une collective, une évaluation collective vous-même. Um, for the next question, uh, the multi-level learning situations. Um, I don't know if any of you have tried doing multi-level learning situations. I haven't. I, I haven't gotten there yet. Um, we're still organizing our ESL program at our centers. Sometimes I think how great it would be. Sometimes I just think it's a lot of work. But for the pour, pour quelques enseignants qui avaient posé la question comment faire les, les situations d'apprentissage multiniveau, uh, il y avait quelques enseignants qui avaient essayé et un c'était Terry Church. Church. Elle a partagé son, uh, son, ses expériences dans son Padlet. So si vous cliquez sur le mot training, elle avait partagé uh, ses expériences et c'était Uh, donc, quelque façon, dans ce padlet, elle a écrit que, avec les absences et les points techniques comme ça, c'était difficile de gérer. Uh, mais quand même, si vous voulez essayer, um, dans le, le site web CCBIDBI, il y a uh, cette situation d'apprentissage, et then vous pouvez cliquer sur les niveaux que vous voulez. And uh, when you do that, if you want to provide some comments here, on the document collaborative, uh, please feel free to, because the more that we share our ideas, the more we learn from each other. You know what they always say, don't reinvent the wheel, right? Okay, questions, comments so far? All right, let's jump into today. So uh, there's our theme. Ask your questions, share your experiences, get our students talking in English. Uh, J'ai donné les Uh, en anglais, ça s'appelle les demographics pour uh, mes classes. Comme ça, vous avez une idée de mes défis. Je partage mes expériences et après, si vous voulez partager uh, les vôtres, ça serait uh, super. So, uh, except for this year, my classes were pretty full. Um, I usually have 15 to 20 some odd students. And parce qu'il y a juste moi, l'enseignant uh, d'anglais, il y avait toujours une demande de me voir. Ce n'est pas comme les autres profs. Quand je vois, ils ont une pause, personne a besoin de leur prof. Pas en anglais avec moi, c'était toujours demande, demande, demande. Um, J'avais, non, j'ai toujours uh, pré-secondaire jusqu'à 5, cinq, cinquième année. Um, parce qu'on est proche d'Ottawa, je pense que c'est la raison. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui sont uh, bilingues. Uh, leurs parents, un de leurs parents sont anglophones. I give the prior learning exam a lot here. Mais quand même, j'ai des, des élèves qui, sont, qui viennent des familles francophones et leurs parents parlent français, ils parlent français chez eux, ses amis. So j'ai des débutants aussi. Uh, les deux types de défis avec mes élèves, c'est un, uh, just low ability, pas capable, même s'ils si veulent parlent anglais, ils ont une difficulté, ils ne connaissent pas le vocabulaire, la grammaire, tout ça. Mais j'ai des autres qui ont une capacité, mais qui sont gênés, anxieux, euh, mauvaise expérience avant, l'anxiété, 
Euh, et then, il y a quelques élèves qui sont juste... Euh, J'ai mis le mot « apathetic », ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés de faire leurs études, soit anglais, français, maths. So, il, faut leur, il faut utiliser des stratégies pour les avancer dans les cours. So, uh, when I talk about my experiences and my challenges, um, this is the basis of what I'm facing. And I think it's the same for everyone in the province. So I'd like to hear from you if you have a similar, a similar genre of students and a similar set of challenges. So when it's your turn, I'd love to hear about that. Uh, so yes, we have the new program. Um, comme j'ai entendu des autres enseignantes, uh, le nouveau programme amène uh, beaucoup de défis parce qu'il y a beaucoup de communication orale. So, beaucoup vous avez remarqué, uh, ça passe beaucoup de temps avec chaque élève pour pratiquer, uh, you know, pré-évaluer avant d'aller à, à l'examen. It certainly is a big change. Um, there are a lot of advantages to it, but the la structure of class is really different because of that. One thing I do is automatically, même avec la pratique, I record my students with my phone. Si ils sont anxieux, je couvre mon mon cellulaire avec un papier pour leur habituer parce que c'est recommandé d'enregistrer la communication orale uh, des preuves. So I just get them used to it. Ils ne l'aiment pas, mais après du temps, ils s'ajustent. And uh, c'est évident, je peux toujours avoir une meilleure évaluation, une note plus haute, parce que j'ai la chance de réécouter. Et quand j'explique ça, il, souvent ça marche, ils aiment ça. Um, toujours, avant d'aller en examen, on fait une prise uh, d'évaluation ensemble. Uh, if I have the time, I get them to do a self-evaluation. J'explique les critères, and then ils peuvent juger où ils sont. Comme ça, il n'y a pas de surprise à l'examen. And then uh, après, je donne toujours ma rétroaction, my, my feedback after. Um, so some of the strategies that I had to do. So the reluctant students, um, parce que c'était vraiment nouveau pour eux, uh, il y avait de, de résistance. Uh, some students, I remember one of them, she was so angry when she learned she had to speak English. And she was actually really good. Like she walked out of the class and slammed the door. <laughs> okay. She adjusted finally. Uh, mais pour ré réduire l'anxiété, j'ai donné le choix. Comme uh, au début de, de matin, j'ai 15 minutes libre. So j'ai donné le choix, tu peux me rencontrer en privé dans un local ou en classe. And it, it took, I think, uh, over a year. But the ones that, au début, qui étaient vraiment persistants, me rencontrer en privé, I'm amazed and surprised. But now, they're actually comfortable speaking to me in English uh, in the classroom with the other, other students. And I, I think this is a, a big victory. Uh, for them to overcome their discomfort, I believe it came from offering them a choice and not pushing them, but letting them work at their own level. And, and it was hard because I had a lot of students, like I said, this year I don't. So this year's okay. But uh, I took some logistical stuff, like because I was, parce que j'étais dans un autre local, and then j'aurais dû changer pour la salle de classe, and small things like that. Mais si ça a fait une différence pour les élèves, pour leur niveau de confort, ça vaut la peine. Um, so I believe that avec, uh, je crois avec ça, et aussi avec la rétroaction, uh, leur, leur confiance en anglais avait augmenté. I see that in many of my students who aren't bilingual. Um, and then with the students who are just not interested in doing their schoolwork or which includes speaking in English and practicing with me. It's more of a uh, going to see them and just doing it with them to kind of push them through the courses. And that's helped too, because a lot of those students have graduated because of that. And I'm hoping they've taken that with them as a life lesson. Uh, so I believe that um, donner les options privées en classe, 
Même dans le passage, quand le, je n'étais pas capable de quitter la classe, on a pratiqué des communications orales dans le passage, juste à côté de la porte. You know, whatever it takes, je crois que ça a diminué leur negative affect, leur mal confort, if that's a word in French, I'm sorry. Um, and uh, I believe it helped them to build their confidence. Um, and then l'autre groupe, especially à uh, l'autre centre, uh, j'avais un groupe de débutants, c'était pré-secondaire, secondaire 1 et 2. And um, c'était un mélange des immigrants qui sont, qui avaient déménagé au Québec uh, pour, uh, you know, raisons personnelles ou politiques politique ou quoi, et ils voulaient leur, leur diplôme. Et then des élèves comme à mon autre centre qui sont, uh, you know, jeunes adultes, uh, viennent des familles uh, francophones qui veulent uh, obtenir leur diplôme. So, un mélange de les deux. Um, au début, ils avaient peur de parler anglais. Pour quelques-uns, c'était leur troisième langue. Et je comprends qu'est-ce que c'est. Quelques-uns s'étaient désorientés, uh, like, anxiété. They had no idea what they were doing, speaking English. Mais uh, doucement, uh, on a introduit parler en anglais et uh, on a eu une très, très uh, bonne uh, équipe après. Uh, Duolingo, to start, is amazing because it's French English or language English. And ils ont des indices. On peut toujours cliquer là pour avoir une idée. So that's really helpful to just, hey, je suis capable de donner ce sentiment-là. Uh, and then what I would do is always provide a visual. So au début, parler en anglais avec les débutants, les exercices très, très simples. Parce que pour moi, l'idée à la fin, c'est j'ai réussi à faire la tâche. So j'ai donné des tâches super simples, comme... Um, une phrase en anglais. So moi, je, on, on révise toujours ensemble en groupe. Uh, C'est quoi le vocabulaire pour ce sujet-là? Et moi, je donne un visuel toujours. Et then, chacun par chacun. OK, uh, you know, Emily, je pose la question. Et si elle hésite, je fais référer au tableau. OK, voici les idées-là. Comme ça, à la fin, personne n'est gêné. Il n'y a pas de... Peut-être c'est stressant quand même, mais il n'y a pas de stress parce que Uh, les réponses sont déjà au tableau, il faut juste référer. Après peut-être quatre, quatre mois, ils étaient à l'aise que um, they won't be put on the spot and there will always be support. That we started to have some fun and um, like, you know, j'amène des, des, des objets comme un, uh, un nouveau uh, tasse de café de Tim Hortons pour pratiquer. Do you like coffee? Yes, I do. No, I don't. So on avait des, des vrais objets, on a pratiqué comme ça. Et pour ceux qui sont, qui sont vraiment en difficulté, quand je fais le tour, chacun doit répondre en groupe. Euh, je, je reste à côté de chaque, euh, de, de, des élèves qui, qui sont en difficulté. So quand même, juste, you know, tranquillement, I, I can uh, coach them through it. So with that kind of support, it was really, really successful. Uh, après, j'avais imprimé des uh, graded readers, ça veut dire des livres, des, ce sont des livres, des, des romans simples pour les débutants en anglais uh, qui sont dégradés par uh, habilité. Et on a pratiqué la prononciation en, en, en uh, like deux personnes par groupe. Et then I circulate to just check and then after en groupe, uh, chacun lit. Uh, une phrase ou une page, ils étaient vraiment fiers. « Hey, j'ai lu un roman en anglais. » So, the idea of making successful uh, tasks that they can do avec uh, beaucoup de support, I'm sorry, I'm speaking for English, with a lot of support was really helpful to build confidence. And then after we could build on that and joke around, after they had a lot of fun with English and Good morning, madame. How are you? And, you know, in the hallway, it was a lot of fun to see. Unfortunately, I don't have that group this year. Um, I kind of missed them. It was a lot of fun. So simple goals help, I believe, helped to uh, for them to attain success, along with uh, a lot of support. And that helped them to feel positively about uh, English. So those were my two groups. 
maintenant, um, je suis uh, juste en centre. Um, so, souvent, comme j'imagine, comme les autres enseignantes, uh, uh, je suis très occupée parce qu'il y a beaucoup plus de, de communication orale. So, quand je suis occupée et j'ai quelques élèves en secondaire 5 qui sont bilingues, um, qui avaient terminé leur travail ou qui sont, uh, comment je peux dire, qui sont à niveau, they're advancing fine and they're not behind in anything. Souvent, je jumelle. Uh, ce type d'élève avec quelqu'un qui a besoin de pratique. And I, with the learning situations, I prepare a partner sheet. Like, pour aider, poser quelques questions ou quelques commentaires, comme moi. And then, je les envoie en local ou la cafeteria. But to make sure that they don't just, you know, go on their cell phones and go on, uh, waste time or socialize, uh, I always give them a productive task. So that, uh, let's say after two hours, I either want to hear uh, the interaction that you've practiced or I'd like to hear a recording of it. So one of you record it um, on your phones. Um, that has worked really, really well. It, but it's a, it's a bit of a trick finding a student uh, that is available and that gets along with the other student, excuse me, because that doesn't always happen at my center that students work well with each other and I take care to make sure there's no friction. Um, there is a teacher, Janet Kamutsis, from CSCB, and she, she elle n'était pas capable d'assister ce webinar aujourd'hui, mais elle voulait partager uh, son expérience avec ses élèves à son centre. Uh, les élèves vont bien ensemble. So pour elle, quand elle jumelle uh, un élève avec habilité, avec un élève qui a besoin de pratiquer, ça va très bien ensemble. Uh, uh, she's found that to be very successful. However, my center, not always. Uh, so sometimes I have to ask the student if they can rehearse individually. It's not as great, but you can still practice with uh, pronunciation apps like your uh, text-to-speech function on your phone. And there's a couple of pronunciation apps as well that they can work with. It's not as great, but it's better than nothing. Um, and then uh, when I hear them, the interaction or the recording, quand j'écoute la communication orale ou uh, l'enregistrement, uh, on, uh, le, uh, on discute la production. And that's the iterative process. And if, if you've had any of the block training sessions or keep shock, you'll hear a lot about uh, iteration. Mais ça aide beaucoup parce que Um, tu donnes la responsabilité sur l'élève d'identifier ses forces, ses défis, et then le refaire, la refaire pour améliorer juste un ou deux choses qu'ils peuvent. And it gives you the chance to really hear um, positive change in their, in their interaction. Um, for this kind of structure, two or three classes, I'll, I'll do this for the student to improve quite a bit on whatever competency that they're working on. And then we'll decide our next steps together. Um, so it really helps in terms of the amount of time that I have to pair them with other students. Uh, okay, and uh, une session d'équipe choc, uh, Terry a posé la même question aux membres de cette uh, formation. So uh, j'ai copié et collé les commentaires uh, qui viennent du, uh, de cette uh, uh, formation. I'll make it a little bigger. I'm not going to read it, but uh, you can read it later in detail if you want. Uh, the one in green, uh, la commentaire en, en verte, uh, je connais un autre enseignant qui fait la même chose, qui fait une activité, pas, pas juste comme une révision, mais like, des activités pour parler en anglais. Uh, actuellement, je, je connais uh, deux. Et même mon autre groupe au, à l'autre centre, mon groupe de débutants, on a fait ça aussi, juste des activités parlées, pas quelque chose avec une situation d'apprentissage, juste des, des activités parlées. Um, so I think that's always worthwhile. We 
comme j'ai raconté, ça pourrait, il y aura de la résistance au début, mais je crois si on donne assez de soutien, euh, assez de structure pour euh, le succès, euh, ça va. And this teacher obviously has had some success, and I believe the other teacher I know that does this, similarement, euh, elle a eu du, du succès. Um, so, les commentaires, le, la commentaire en rose, um, oui, prendre les élèves qui sont environ au même niveau et discuter la structure grammaticale ou l'objectif le, le, tout au même temps. That's a great idea. Um, des fois, je l'ai fait, uh, j'ai comme trois élèves qui sont en secondaire 1 et pré-secondaire. Um, et ça me rappelle, oh yes, I should probably just grab all three of them and work on that at the same time. Uh, C'est très bon uh, comme révision. So, si s'il y a des élèves qui, you know, oh, I already know this already, même c'est évident dans leur, leur travaux qu'ils avaient oublié, uh, on peut toujours juste dire, mais c'est révision. Je sais, vous saviez déjà, mais c'est révision. No, that works fine well, as well. Um, So, il y, a, il y a des enseignants qui font des, des, des ateliers. I would be interested in seeing that or uh, seeing how that's done. I think that would be uh, probably worthwhile. Mais comme, comme l'enseignant a dit, uh, ça dépend, dépend vraiment sur les élèves et leur, leur intérêt, leur habilité et tout ça. Um, so, I guess this, the other one is... Uh, working in groups, something like that, same idea there. Uh, so there's different approaches to get your students talking. See if I can make that shorter. So uh, yeah, let's talk about it. <laughs> uh, so yeah, um, avant que je laisse la le, le parole à vous, uh, si vous êtes intéressé aux ressources que j'ai fait référer, Uh, pour l'équipe Shock, leur Padlet est long. And you guys all know already CCBE, DBE website, uh, les, um, les situations d'apprentissage multiniveau sont là. Uh, aussi, le lien pour le, la formation, soit le, le bloc training qui était donné par l'équipe ministérielle ou équipe Shock, le lien est là, mais je l'ai mis uh, uh, en haut aussi. And then, um, The website here, après cours, for all of these webinars, so this one. Also, last year's webinars are there too. And there is always a, um, uh, there's always a, like, we keep notes of everything that was discussed, which I will be doing after this webinar. And that will be available after, so you'll, you'll have to wait a little bit until I type that up. Uh, so, j'aimerais oh, donner... Uh, une chance à tout le monde pour euh, partager leurs expériences, euh, poser des questions. Donc, euh, ben, moi en classe, euh, par rapport à l'oral, euh, un peu le même principe. Euh, J'ai des élèves très anxieux qui ne veulent pas euh, parler en anglais. Donc, c'est beaucoup avec moi. J'utilise aussi la méthode de, euh, pour qu'ils s'enregistrent eux-mêmes. Ça les permet de, de pratiquer, de voir s'ils ont les mots-clés euh, suffisants pour savoir s'ils sont prêts à faire l'oral avec moi. Si euh, ça dure une minute ou deux, ils disent « Oh, OK, j'ai pas assez travaillé ou j'ai pas assez de matériel. » ça, ça les permet de retravailler leur oral. Ça, c'est bien, euh, mais c'est moins une interaction. C'est sûr que c'est moins intéressant comme pratique, mais ça les aide quand même à parler en anglais. Ils, des fois, ils l'enregistrent plusieurs fois, mais ça revient toujours à « je fais l'interaction avec eux ». So, we always do it together. Uh, like, uh, in the end, uh, the uh, learning situation will determine, uh, we'll do it one-on-one uh, -on -one after class or during class, but uh, they don't want to communicate with other students. Thank you, Melissa. I'm sorry, I think I missed the first part. You said that when you meet with your students, it's not an interaction. It's more just to check if they're ready for their exam. Is, is, was I understanding correctly? Well, the students, when they're ready with their learning situation, they've prepared their, uh, their notes. 
uh, they'll take uh, the iPad and they'll go practice it on their own. So they record themselves, uh, they can see how long it lasts, if it's not long enough they'll add notes, uh, sometimes they'll record it five times, uh, so it makes it gives them opportunities to listen to themselves, see if it's okay, if uh, they don't have enough they rework on it, but then after when we do it together that's when we do the interaction, but the students do not want to interact together. <laughs> Yeah, okay, thank you for clarifying. I understand how that's an issue. If if your students don't work well together or don't want to, that's some of, yeah, I've had that situation. Um, there, it's a tricky solution. Uh, there have been the odd time where a student is okay in another subject and I've checked with their teacher if I can borrow them to practice for a few minutes, but it's exceptional. I understand your point about uh, practicing on their own is helpful, but it's not the same as an interaction. The other thing I wanted to say was, um, yeah, I too, when I can, I make them listen to to the recording so that they can evaluate their own uh, their own performance. So that was a really good point. If anyone, si quelqu'un a des des idées pour uh, les élèves qui ne travaillent pas bien ensemble, on aimerait avoir vos suggestions. Thank you, Melissa. Uh, good morning, Milen. Thank you for joining us and putting in your, your comments. Apparently, she's having some computer problems. I'll, I'll read it out to you. Um, if someone can help me here, one teacher she's talking about has a lot of RA workshops. I'm not sure what RA is. Uh, I'm trying to guess here if anybody knows. Reading, okay, thank you. Reading apprenticeship. Um, I'm not familiar with that. Maybe you could elaborate a little bit. Explicit teaching. Okay, great. It's like you read my mind. Thank you. Uh, explicit re uh, teaching reading. Okay, that's really interesting. Uh, so, cet uh, enseignant ou enseignante, um, chaque période, uh, cet enseignant uh, enseigne explicitement la lecture. And c'est comment elle fait les, les uh, situations d'apprentissage de multiniveau. And another one, uh, oh, that should be, oh, I remember that, okay. Um, si jamais on en, en, en enseigné en, en groupe, c'est l'utilisation des images pour euh, écrire, is, écrire des phrases liées à l'image et lire, lire à haute voix. And then they look at vocabulary and the students are asked to react. I'm not sure we record practices, though. The rest is pretty much what you mentioned. Yes, okay, thank you very much, Milan. Um, if everybody un is reading what she wrote there. So again, it's pour, pour pratiquer parler en anglais, les enseignants qu'elles connaissent, um, c'est plus comme des activités, juste pour faciliter. So maybe this is something if students don't work well uh, in pairs for learning situations, to do a group thing and, and make it fun, like the teacher uses uh, funny images. Uh, maybe that's an option for those of us that can't get our, our students to work well together. Uh, teaching reading is excellent. Um, you know, as we all know, it's a skill that the students will need and explicit instruction is extremely helpful. So those sound like great ideas. Thank you very much. Oh, okay, so that sounds exciting. Um, a link on uh, reading apprenticeship. That, ça serait vraiment uh, super si on peut voir uh, ce lien. <laughs> All right, s'il y a des autres gens qui veulent partager. Okay, so notre suggestion, uh, merci Jean, c'est gentil. Um, juste uh, une autre activité quand uh, il fait la présence de just uh, répondre en anglais avec une raison et avec des, uh, des restrictions comme uh, on ne peut pas juste copier-coller les mots de quelqu'un d'autre, uh, une autre uh, activité interactive. Thank you. So coming back to the reading apprenticeship, yes, if somebody does find that uh, link, we would love to see it. 
But that, that brings me to the point of graded readers. So les, les livres, ah, je ne sais pas comment de le dire en français, mais les livres qui sont uh, classifiés par uh, difficulté. If anybody knows of some graded readers that are a, appropriate for adult learners, I would, I would love to hear about that because uh, j'aimerais avoir tellement uh, une collection. Et mes élèves me demandent, ils aiment lire en anglais quelques-uns, pas tout le monde. Uh, mais uh, comme vous comprenez, un élève qui est, uh, you know, secondaire 1 n'est pas capable de lire Harry Potter en anglais. Alors, uh, je l'encourage de lire à leur niveau, mais quand je cherche le matériel, c'est fait pour les enfants ou euh, c'est trop difficile, comme le BBC. Uh, so Sylvie's question, and just uh, uh, Milan made another comment. We'll get to that in, in a second. I did, however, Sylvie asked if uh, si j'utilisais ou j'utilise des, des graded readers en anglais avec FBC. Oui, je l'ai fait, mais uh, j'avais une... Uh, J'ai été ab abonné à Reading Rockets, um, mais c'est pour l'anglais langue 50 pour les enfants à mon ancienne école. So, J'avais encore quelques échantillons et j'ai pris les livres qui étaient faits pour euh, faire sur les animaux, sur le travail. Il y avait quelques échantillons, euh, sorry, quelques livres euh, qui ne sont pas faits vraiment pour les enfants. So, j'ai Oui, j'ai imprimé les livres là parce que le vocabulaire était limité, les phrases étaient simples. Et quand je parlais de l'instruction en groupe et lire à haute voix, uh, les livres, those were the books that I was using. It's called Reading Rockets. It's, it's a lovely website. Ça vient avec des guides pour les enseignantes. Avec, uh, c'est vraiment, tu dois juste ouvrir le document et te préparer. Mais comme j'ai dit, c'est pour les enfants. Et aussi, il y a un frais. Uh, uh, mon école à ce temps-là a payé pour le frais et, et ça, ça coûte assez cher. I mean, c'est un bon programme. Et aussi, l'élève est capable d'accéder le roman en ligne. Comme ça, ils peuvent écouter en lisant en même temps. C'est vraiment super. Mais comme j'ai dit, je cherche quelqu'un pour les adultes et quelqu'un, you know. Oh, uh, thank you. A, a graded reader? C'est les... OK, so comme... Uh, Par exemple, avec Reading Rockets, c'est uh, niveau A. C'est vraiment, I am a girl, I walk to school. Like, c'est vraiment simple, mais comme niveau G, un peu plus avancé, niveau Z. Le texte est plus riche, la uh, structure de phrase est un peu plus développée. Mais c'est comme, comme ils sont faits pour chaque niveau de de l'élève. Il n'y a pas juste uh, Reading Rockets, there's also uh, Scholastic avait préparé quelque chose comme ça. Um, des autres uh, maisons d'édition. Mais comme j'ai dit, it's, uh, comme, comme vous saviez, j'imagine um, l'enseignement de langue 50 pour les adultes, il n'y a pas beaucoup de matériel comme pour les enfants. So it's just a little bit more difficult. Uh, vous pouvez en Google um, mettre uh, BBC graded readers and ils vont vous donner des exemples. Mais leur niveau 1, même c'est trop difficile pour mon secondaire 3. Uh, mais c'est gratuit. Et quelques livres avec le BBC, uh, vous pouvez écouter et lire en même temps. Mais comme je dis, c'est pas assez débutant. Okay. So... Uh, I think Sylvie found the videos. So if you're interested in reading apprenticeship, thank you, Sylvie. You can click on those links. I'll go back to uh, Milan's comment. Elle a dit qu'un de ses enseignantes utilise uh, des codes de couleur avec les grilles. Comme ça, uh, les grilles, uh, peuvent, uh, les grilles, les élèves peuvent voir le progrès au même temps. Uh, thank you for that. I know another teacher that uh, elle souligne toujours la, la colonne uh, good comme ça parce que uh, comme Milena a mentionné ça pourrait que les élèves sont un peu débordés avec les grilles quand tu fais une auto-évaluation. So uh, uh, une enseignante elle, elle souligne seulement le good, le, la colonne good. 
Euh, comme ça, il faut juste lire ça et juger est-ce que je suis euh, plus haut que good ou plus bas. And it, it helps the student to understand. Moi, j'explique critère par critère. C'est long. Um, Peut-être je peux adap adapter une autre idée pour, um, pour faire les, les évaluations un peu plus vite. So thank you, Milan, for that. <laughs> All right. OK. Um, pour euh, la lecture, euh, j'ai euh, des livres. Je vais ouvrir ma caméra pour vous montrer. Euh, je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, c'est euh, euh, Penguin Readers, puis là, c'est Rain Man, euh, Forrest Gump. C'est 32 pages. Euh, Ceux-là, c'est des niveaux 3. Donc, si vous regardez, euh, euh, je Derrière, vous avez des, des niveaux différents pour euh, le nombre euh, de mots par euh, roman. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas des énormes euh, livres. Comme je vous disais, ça a 32 pages. C'est un film euh, très, très résumé. Puis, les élèves, j'en ai plusieurs que même ça, c'était euh, exigeant. Ils trouvaient que c'était trop long. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris euh, le livre. Par exemple, Rain Man, je l'ai lu. J'ai lu chacun des chapitres, je me suis enregistrée pour qu'ils puissent le lire avec moi. Puis, euh, à ce moment-là, ils entendent la prononciation, ils peuvent faire du sh shadowing, euh, essayer de prononcer de la même façon. Ça n'a pas été super populaire. Je pense que je pourrais peut-être euh, pousser un peu plus euh, ce matériel-là parce qu'il est prêt, mais c'est quand même quelque chose qui est plus adapté pour nos élèves adultes. Euh, il, y en a, euh, il y en a toute une collection, il y en a vraiment beaucoup. Euh, puis, je les ai. Je n'ai pas, ai pas euh, utilisé beaucoup en classe. Il faudrait que je vous revienne avec, euh, avec euh, le, mon expérience plus tard. Yeah, uh, thank you, Melissa, for sharing that. Um, that sounds like a lot of work, but I really, really commend the, uh, the, the, the effort you're putting in there. Uh, yeah, I think I've heard of Penguin Readers. I'm going to go look that up and, and start drooling over that. Just thought I'd add that in. Um, Jean says to help with reading, he shows videos. Oh, see, I haven't heard of this before. I'll have to look at that link later from Simple Truths. So uh, that brings to mind, I used to teach, um, like not the individualized format. Uh, avant, j'enseignais l'anglais aux adultes, mais en, en, en groupe, comme les, les groupes au primaire et, et secondaire. Et uh, le lien de Jean me, me rappelle, um, je faisais beaucoup de read aloud. Ça veut dire, uh, on a eu une collection d'iPad et l'élève pour pratiquer la prononciation et prendre son livre ou son texte. Et il faut euh, enregistrer en lisant. And then, a little bit like what Melissa said, if you can have a, j'ai enregistré uh, ma voix, and then ils peuvent comparer. So c'est une façon de faire pratiquer les élèves sans être là. Uh, C'était partie d'une autre structure qui s'appelle uh, le si vous connaissez le Daily Five, c'est un modèle de l'enseignement de, de l'anglais euh, langue maternelle. Mais c'est comme vous avez des ateliers partout dans la classe et chacun, c'est autonome. So, ils s'enseignent avec une pratique, il faut les montrer avant. Mais comme ça, euh, l'enseignant peut travailler avec euh, un des élèves par habilité euh, sur un, une capacité spécifique. Euh, et chaque fois qu'ils peuvent entendre leur voix et leur, it's, I don't know how to say self-awareness in, uh, in French, mais ça aide à être conscient. Oh, wow, je n'avais aucune idée, je, je disais ça. It always helps them if, if they can hear themselves. So, tout ce que vous avez mentionné, those are great ideas. <laughs> sure thing, Melissa. Go ahead. May I? <laughs> Thanks. No, it's because at the beginning uh, you said that you had quite a few um, bilingual students and you use the prior learning a lot. Yeah. Um, 
I was just wondering, uh, not about the exam, I know that uh, we use it again this year uh, while we're waiting for the new one, but um, I was trying to uh, convince the uh, principal here to be able to use the prior learning as uh, to go and get the, uh, the extra um, secondary five enriched optional credits. Do you use it in that way? Yes. I know it's really off topic, I'm sorry. Well, uh, yeah, this is what I would say. The, uh, these, these webinars are here for us to exchange ideas. So if this is the idea you want to talk about, that's great. And thanks for mentioning it. And it's like I was saying, instead of all of us reinventing the wheel, it's nice to know what other schools are doing. We can get ideas. So no, this is a great place to communicate. So thank you, because you're certainly not the only one asking that question. Uh, I do for some students, and uh, but you still have to go by the. Uh, je dirais en français. Uh, il faut quand même suivre les uh, les règlements de l'examen de prior learning qui sont um, uh, explicitement détaillés dans le guide d'administration des épreuves. Et, et, you, do you know the guide I'm talking about? Guide. I, I know the name in English a little better than French. Guide. Uh, I have the copy. Anybody want? Si quelqu'un veut la, la copie du document euh, dont je parle, je, je peux l'envoyer. Um, mais quand même, soit, même si l'élève a déjà son secondaire 3, um, ailleurs à l'école secondaire ou quoi, ou même à, à votre centre, il faut donner l'examen au complet. Ça ne peut pas être donné. So, si l'élève fait l'examen au complet et il obtient ses, ses unités pour le, le nouveau code, c'est 5558, the, uh, the alternative to only. Uh, oui, ils peuvent, mais pour combien d'unités optionnelles il obtient, ma TOS, uh, like la TOS de notre centre, elle a dit, ça dépend sur le profil. So, s'il a déjà obtenu son secondaire 5 ici ou ailleurs ou pas, La quantité d'unités, I'm, I'm not the expert in those kinds of things. Uh, je dirais uh, honnêtement, je laisse uh, la TOS de déterminer. Et j'explique tout ça à l'élève, that you have to ask her or your tutor or tutrice how many uh, credits you will be getting. But yeah, I do give that exam for that reason. I mean, it's really the only option we have right now. And uh, there are a lot of optional credits the students have to give, get. So if it can help somebody, we do that. Okay, perfect. Great, thanks. Oh, well, you're more than welcome. Thank you for asking and and uh, thank you for sharing. Yeah, so Sylvie also says that they have do, done the same thing. I'm credits in TR. Sorry, not sure what TR is, but I, I get that for the enriched level. It gives them minimum of six, if I'm not mistaken. Um, if they haven't gotten their five, it will give eight possibly 10 because they get two from their secondary four. But like I said, that really depends on each student. Si il n'y a pas des autres questions commentaires, j'aimerais vous uh, remercier énormément pour uh, être ici aujourd'hui. Je sais que vous êtes tous vraiment occupés. Uh, alors, pour avoir pris le temps, uh, quelque chose j'apprécie beaucoup. Uh, I had a little survey. J'avais un sondage, mais peut-être pas deux questions. C'est comme... Si cette, uh, ce webinar, uh, uh, oh, I don't know how to say that, I'm so sorry. If it uh, met your expectations or not, and si il y avait des autres choses qui vous intéressent pour les webinars futurs, um, quand j'envoie le lien, je peux ajouter le, le lien pour le sondage. And si vous avez vraiment le deux minutes pour compléter le sondage, ça va aider. C'est juste pour choisir les sujets qui intéressent les enseignants et les, les conseillers pédagogiques pour l'anglais. Um, C'est juste ça, so je trouve le lien et je l'envoie. Et uh, une dernière uh, fois, uh, I thank you very, very much for joining uh, today. Um, and we'll have the video up as soon as we can along with the notes.